Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Hay países territorialmente extensos y protagonistas en el panorama político y económico mundial, pero también existen países que por su extensión e importancia económica o política no destacan en la agenda mediática del mundo, hasta que ocurren situaciones históricas de conflicto, donde cada país cuenta no solo debido a sus posturas políticas o militares ante organismos intergubernamentales, como la ONU por ejemplo, sino por sus acciones y gestiones en medio del conflicto, lo cual puede tensar la cuerda y dar vuelta el tablero. Hoy comenzaremos hablando de un país europeo de gran importancia en la jugada geopolítica en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia, es decir, el bloque occidental contra Vladimir Putin. Atentos a los datos que te presentamos a continuación. En las últimas semanas la unidad del bloque occidental en respuesta a la operación militar de Rusia está empezando a resquebrajarse debido a los diferentes objetivos que persiguen los países europeos. Y la pregunta que se hacen es ¿qué pasará a continuación? porque entraron en un laberinto donde no ven la salida. Mientras los líderes de la Unión Europea debaten la posible confiscación de los activos bloqueados bajo las sanciones contra Rusia, o sea, más de 300 mil millones de dólares, y pretenden ahogar la economía del país euroasiático con más sanciones, el presidente de Serbia, país europeo de 88 mil kilómetros cuadrados y 7 millones de habitantes, sorprende a la Unión Europea reuniéndose personalmente con el presidente ruso Putin y logrando un acuerdo de gas natural muy favorable y con vigencia de tres años. Lo interesante es que Serbia está en proceso de evaluación para entrar a conformar la Unión Europea negándose a ser parte de la OTAN y pese a las presiones se negó a sancionar a Rusia y ahora está más cerca de Putin que de la Unión Europea. Este organismo ha pasado a proponer el sexto paquete de sanciones contra Moscú y ahora plantea embargar al crudo ruso transportado por buques cisterna y aquí sí veremos el músculo militar de cada contrincante, porque un embargo de este calibre significa enfrentar a una potencia militar, pero creo que en este sentido los rusos tienen mucha ventaja. Putin ha cerrado el grifo de gas a países como Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, después de que estos estados se negaran a pagar el gas en rublos a consecuencia de las sanciones. Luego de tocar varias puertas, ahora piden a Qatar que les venda gas. Lo curioso es que aunque la Unión Europea aboga por la democracia, al menos públicamente, depende de la decisión de una monarquía absoluta que tiene prohibido los partidos políticos, como es Qatar. Este país es uno de los principales productores de gas natural licuado en el mundo y ya el reino de España dio el primer paso, porque han recibido con alfombra roja al emir qatarí y le han otorgado distintas condecoraciones con el objetivo de que acepte firmar acuerdos de cooperación energética. Sin embargo, los enfrentamientos internos siguen latentes. El gobierno ucraniano ha manifestado estado que está cansado de esperar por el envío de armas de países como Alemania y los alemanes le responden que no pueden cumplir con todos sus deseos. Ingenuidad o soberbia, alguna de estas dos pudo ser la visión a partir de la cual iniciaron un conflicto que los está haciendo cada vez más débiles, mientras Estados Unidos se fortalece porque tiene recursos energéticos que aunque insuficientes para su demanda los hace menos dependientes. Esta es la jugada económica y geopolítica más incoherente y desordenada de los últimos tiempos porque países europeos como Hungría han apoyado los primeros cinco paquetes de sanciones contra Moscú, pero se resiste al embargo de petróleo ruso, ya que depende directamente de ese petróleo. Y a pesar de las sanciones que vociferan en los medios de comunicación, los europeos no están sancionando al gas ruso. Y presten atención a declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Sijarto, porque en definitiva resumen la realidad que muchos países del bloque europeo niegan. Si nos desconectamos del petróleo, ruso, físicamente es imposible comprar suficiente petróleo de cualquier otra fuente para hacer funcionar nuestro país, nuestra economía. Y además remarcó que para refinar otros tipos de crudo y gas diferentes al ruso, se necesitará una inversión tecnológica complementaria de 550 millones de euros. En medio de las decisiones de líderes que se niegan a aceptar la realidad, están millones de personas que sufren el incremento desmedido en los precios de la energía y los alimentos y la tendencia 
Francia irá en alza. Las reservas mundiales de trigo están unas 10 semanas de agotarse, pero Rusia se prepara para la mayor cosecha de trigo y legumbres de su historia. Esta realidad obligará una vez más a la Unión Europea a negociar con Putin, no solo por la compra de trigo ruso, sino ucraniano, porque el triunfo en el terreno práctico es innegable y con esto el dominio sobre recursos y se espera la negociación para exportar 20 millones de toneladas de trigo ucraniano. Con todo esto se prevé que Rusia conserve su liderazgo en el mercado mundial del trigo en los próximos años. ¿Realmente se puede excluir un país que tiene lo que todos necesitan? fuentes energéticas y alimentos? Y si tu respuesta es positiva, ¿cómo se podría realmente excluir a Rusia del mercado global? ¿Vos qué pensás? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.